बायोटेक्नोलॉजी से है जिसका कि एंजाइम का एम सी क्यू देखेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसेंसर का ओके ये सिक्स एम के लिए और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओके तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट वॉज डिस्कवर्ड मोल्ड पेनिसिलम कौन सा साइंटिस्ट था जो मोल्ड पेनिसिलम को डिस्कवर्ड किया था तो इसका जो आंसर होगा ए होगा एलेक्सेंडर फ्लैमिंग ओके लुइस पास्टर इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं लुइस पास्टर जो है डिस्कवर्ड किया था प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पैस्टराइजेशन ओके एम गिलर्ड जो है वो आइडेंटिफाइंग ऑफ डीएनए ग्लेज वो 1967 में हुआ था एंड देन कैम वेजिमन जो है वो मेड प्योर माइक्रोबियल माइक्रोलॉजिकल प्रोसेस इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसीजर नाइनटीन सेवेंटीन में किया था नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के नंबर की बात करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ऑल वायरस कंसिस्ट ऑफ द आंसर इज डी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कॉट द आंसर इज डी ओके नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन सॉरी थर्ड क्वेश्चन नंबर अप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर इन मेडिकल प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज द आंसर इज बी रेड बायोटेक्नोलॉजी इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं रेड का व्हाइट का इसका व्हाइट का बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या होता है ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सी सोर्स टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड देन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की अगर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोसेस में ये काम आता है ओके आंसर जो है वो भी होगा नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ येलो बायोटेक्नोलॉजी ओके इसमें कौन सा एग्जाम्पल है येलो बायोटेक्नोलॉजी का तो इसका जो आंसर होगा ये होगा यूज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन ओके अच्छा इसमें अब ये देखते हैं कि ग्रे बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल अप्लीकेशन देन वायलेट बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है ला इथिकल एंड फिजियोलॉजिकल इशू एंड अराउंड बायोटेक्नोलॉजी ओके इसका जो आंसर होगा ए होगा नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखते हैं फाइव क्वेश्चन नंबर दिन प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज पोलीपेप्टाइड्स आंसर इज सी पोलीपेप्टाइड्स ओके इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है द अमीनो एसिड सिक्वेंस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड अल इज अ पोलीपेप्टाइड पोलीपेप्टाइड कैन देन अंडर गो फोल्डिंग टू बिकम फंक्शनल प्रोटीन्स ओके आंसर इज सी नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन नंबर रेस्ट्रिक्शन एग्जाम वेर डिस्कवर्ड बाई स्मिथ एंड नैंथंस स्मिथ एंड नैंथंस आंसर इज ए स्प्लेंडर फ्लैमिंग के बारे में बात करें डिस्कवर्ड किया गया था मोल्ड पेनिसिलम एंड बर्ग बॉयलर और कॉलिन जो है वो डिस्कवर्ड किया था डीएनए क्लोनिंग टेक्निक्स को ओके नेक्स्ट बात करते हैं सेवन क्वेश्चन नंबर यूएस अप्रूवल फॉर फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज ह्यूमन इंसुलिन आंसर इज बी ह्यूमन इंसुलिन ये क्या होगा ह्यूमन इंसुलिन जो है ह्यूमलिन भी बोल सकते हैं इन जेनेटिक एंड इलिरी एंड सी ओ नाइनटीन एट्टी टू में हुआ था ओके नेक्स्ट इज एट क्वेश्चन नंबर द ह्यूमन जीनोम इस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन द ईयर कौन सी ईयर में हुआ था नाइनटीन नाइनटी में ओके इसके बारे में कुछ जान लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका शॉर्ट फॉर्म एच जी पी होता है वॉज अ इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट Which got successfully completed in the year 2003 में हुआ था, okay? Complete हो गया था. Next बात करते हैं. Ninth question number. The restriction of enzyme mobility in a fixed space is known as. The answer is A. Enzyme immobilization. In, enzyme immobilization क्या होता है? The restriction of enzyme mobility in a fixed space is known as enzyme mobilization. Immobilization. Immobilization does not always means immovable, immobile. It means confining an enzyme to a confined space. Okay. Next is ten question number. Which of the following is not a property of carrier matrix? कौन सा है? नहीं कौन सा नहीं है carrier 
प्रॉपर्टी मैट्रिक्स का तो इसका जो आंसर होगा थर्मल मैट्रिक्स शुड हैव द फ्लाइंग प्रॉपर्टीज स्टेबिलिटी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इजली अवेलेबल थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस इज एन एडवांटेज ऑफ इमोबलाइज इंजाइम ओवर फ्री इंजाइम्स ओके नेक्स्ट इज 11 क्वेश्चन नंबर द इन व्हिच द फ्लाइंग मेथड द एंजाइम is bound to a suitable absorbent material making it immobile the answer is b adsorption iska kuch uh, ye dekh lete hain in covalent binding method the enzyme is immobilized to matrix by covalent interaction between them then second is in entrapment entrapment method dekhte hain the enzyme is entrapment method with a suitable gel or फाइबर एंड देन अब बात करते हैं मेम्ब्रेन कॉफी कॉन्फाइनमेंट का इंजाइम इन इक्वस सॉल्यूशन इज कॉन्फाइंड विथ अ सेमी परमियाबल परमियाबल मेम्ब्रेन ओके इसका जो आंसर होगा वो बी होगा ओके नेक्स्ट की अगर हम बात करें 12 का व्हिच वाज द फर्स्ट इंजाइम टू बी इमोबलाइज्ड बाय एडजॉर्प्शन मेथड इसका जो आंसर होगा सी होगा इनवर्टेज इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं द फर्स्ट इंजाइम टू बी इमोबलाइज्ड वाज इनवर्टेड इनवर्टेज इट वाज इमोबलाइज्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल बट इट वाज नॉट यूज्ड फॉर द फर्दर एनी प्रोसेस दिस इज व्हाट डन बाय नेल्सन एंड ग्रिफिन इन 1916 ओके नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज नॉट यूज्ड व्हाइल इमोबलाइजिंग द एंजाइम बाय कोवेलेंट बैंडिंग द आंसर इज सी कैल्सियम एग्लिनेट ओके इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स आर एग्रोगेस सेलुलेस पोली क्रेलामाइड एंड ग्लूट्रा अल्डिहाइड एंड ट्राई अल्कोक्सी सिलेंस इटीसी कैल्सियम एग्लिनेट इज यूज फॉर द इंट्रैपमेंट मेथड ऑफ इमोबलाइजेशन ओके नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मैट्रिक्स यूज्ड फॉर द एंट्रैपमेंट आंसर इज सी ग्लूटरल अल्डिहाइड आंसर इज सी इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं एंट्रैपमेंट इज अ मेथड व्हिच इन्वॉल्व एंट्रैपमेंट ऑफ द एंजाइम विद इन द सॉल्युबल सॉरी सोटेबल जेल और फाइबर एंट्रैपमेंट कैन बी अचीव्ड इन टू वे पॉलीमराइज जेल एंट्रैपमेंट एंड माइक्रो एनक्लोजेशन the matrix is used entrapment or agar collision and dato maceous earth and activated carbons porous ceramic calcium aggregate and k kar a genin it is glutaral aldehyde is the matrix is used the immobilization by the covalent bonding okay next is 15 question number entrapment of calcium aggregate aggregate is not used in case of which of the flying answer is c conserving c immobilization of the invertase enzyme okay immobilization of inverted enzyme is done by using activated charcoal adsorbent this is this is adsorption method is immobilization answer is c next is 16 question number which of the flowing method can be applied when substrate molecules are such much smaller than enzyme hollow fiber the answer is c hollow fiber okay which explanation of hollow fiber is the method which can be applied when substrate molecules are much smaller than enzyme hollow fiber is method used in membrane confinement the answer is c okay next is 17 question number which of the flowing is a disadvantage an immobilized enzyme the answer is b immobilization mean additional cost the answer is b iska kuch explanation hai the disadvantage is an immobilized enzyme is additional cost the first advantage immobilization allow continuous process b is productivity increase as it may used fully at higher concentration and for a longer time then third is immobilization present sorry prevent loss of activity as immobilized enzyme cannot be denatured okay 
Next is 18 question number. The effectiveness factor increases with the answer is A. Increase of diffuse suavity and decreased with the increase of particle size. The answer is A. Okay. Next is 19 question number. Which of the following statement is not true for the biosensor? The answer biosensor con biosensor consists of a vessel or series of vessel used to perform a desired conversion by enzymic means. The answer is T. Okay. Next is 20 question number. Which of the following feature is not possessed by biosensor? The answer is C. Active site is mainly constituted by non-polar amino acid for catalysis to take place. The answer is C. Next is 21 question number. Immobilized enzyme are more preferred, preferred over free enzyme in producing biosensor. The answer is true. Explanation karte hai. Immobilized enzyme are more preferred over free enzyme in producing biosensor because of the following reasons. First, immobilized enzyme may be reused ensuring the same catalytic, catalytic activity for a series of analysis. B is immobilized enzyme are intrinsically established during the immobilization process. Then three is even if inactivation of enzyme occurs, it is steady or predictable. Then th fourth is immobilized enzyme system are reusable up to 10,000 times over a period of several months. Next is 22 question number. Which of the following is the physicochemical component? The answer is C. Transducer. Explanation is transducer is referred to as the physicochemical component enzyme or antibody or biological components. The answer is C. Next is 23 question number. An example of biosensor urea electrode makes Q's of which of the flowing electrode? The answer is T. Ammonium electrode. Explanation. An example of biosensor urea electrode make use of the ammonium electrode a uh, urease membrane is also present. The answer is T. Next is 24 question number. Biosensor measure glucose concentration between which of the flowing range? The answer is T. 10 to 10 10 to 10 7 m okay explanation dekhte hain biosensor measure glucose concentration between 10 to 10 m okay 10 ke power 1 to 10 ke power 7 m next is 25 question number which of the these biosensor use the principle of heat release or absorb by a reaction the answer is D. Calorimetric biosensor. Explanation is calorimetric biosensor use the principle of heat released or absorbed by a reaction. The heat is measured to the determine the concentration. The answer is D. Next is 26 question number. Nanoscopic optical biosensor have fast response time but the sensitivity is reduced. The answer is B. False. Explanation is nanoscopic optical biosensor have a fast response. They also have excellent biochemical sensitivity. The answer is B. False. Next is 27 question number. Given below is the diagram biosensor. Identify the unmarked component. Jo unmarked component is made. The answer is C. Transducer. Okay, biosensor, then transducer, then amplifier, then processing, then display. Okay, transducer explanation, the biological signal must be converted into electrical signal. Transducer is, are used for the this purpose. Next is 28 question number. For constructing the glucose sensor, which of the flying is used as a gel? Answer is D, polyacrylamide. Explanation is for constructing the sensor 
polyacrylamide is used as the gel. It is used to entrap the glucose oxidase. Answer is T. Next is 29. Question number. Which of the following biosensors are used produced during redox reaction? The answer is A. Amperometric biosensor. Explanation is Amperometric biosensor uses movement of electrons. Can movement karta electrons produced during redox reaction. Redox reaction involves both reduction and oxidation. Okay.